வணக்கம் மீண்டும் உங்க பிரேமாங்க சவுத் இந்தியன் கிரைம் பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னைக்கு நம்ம லாட்டு சீட்டை பத்தி பார்க்க போறோங்க ஸோ இந்த லாட்டு சீட்டு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சுத்தமாக தடை செஞ்சுருக்காங்க ஆனாலும் லாட்டு சீட்டு மேலே உள்ள மோகம் வந்து நாளுக்கு நாள் நமக்கு அதிகமாக தாங்க இருக்கு கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா லாட்ரி சீட்டு அதிக அளவில் விற்பனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க கேரளா ஃபேஸ் பண்ணி கோவையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் நிறைய சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இது இந்த லாட்ரி சீட்டால் நிறைய பேர் நிறைய பகுதிக்குள்ளாக வராங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம வழக்கறிஞர் அட்வொகேட் சரவணன் என்ன சொல்கிறாருன்னு நம்ம கேட்போங்க நான் சரவணன் சமூக ஆர்வலர் வழக்கறிஞர் கோவையில் வந்து தமிழகத்திலேயே வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு முதல் வந்து லாட்ரி வந்து தடை செய்யப்பட்டு அந்த தடை சட்டம் வந்து அமலில் இருந்து வந்தது இந்த நிலையில் வந்து தமிழகத்தை ஒட்டிய எல்லையோர மாவட்டமான கோவை மாவட்டத்தில் வந்து அதிகமான லாட்ரி சீட்டுகள் விற்பனையில் ஆகிது ஏன்னா வாழையாறு வேளந்தாவளை பகுதியிலிருந்து லாட்ரி வியாபாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள லாட்ரி வியாபாரிகளும் சரி கேரளாவில் உள்ள லாட்ரி வியாபாரிகளும் கோவை மக்களையே பிரதானமாக கொண்டு லாட்ரி தொழிலை சட்டவிரோதமாக செயல்படுத்துகிறாங்க இந்த சட்டவிரோதமான செயலுக்கு காவல்துறையும் அரசு அதிகாரிகளும் ஒரு மெத்தனை போக்க கடைபிடித்து கொண்டு வர்றாங்க இதே அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருந்தால் அதிகமான அளவுக்கு போயிட்டு இருந்தால் விழுப்புரத்தில் ஒரே குடும்பத்தில் நாலு பேர் தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலைமை வந்து கோவை மாவட்டத்திலும் நடைபெற வாய்ப்பு இருக்குது மேலும் அந்தந்த பகுதியில் உள்ள எல்லையோர மாவட்ட மாவட்டத்தில் உள்ள காவல்துறையினரை இந்த சட்டவிரோத கும்பல் தன்னுடைய கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்து ஏழை கூலி மற்றும் விவசாயிகள் சிறு தொழில் செய்பவர்களையே பிரதானமாக இவங்களை கொண்டு வந்து அவங்கள குடும்பத்தையே ஒரு நாசப்படுத்தி அளிக்கக்கூடிய வேலைகளை இந்த சட்டவிரோத லாட்ரி கும்பல் செஞ்சு கொண்டிருக்காங்க இதனால் தமிழக அரசும் அரசும் உடனடி தமிழக அரசும் காவல்துறையும் மெத்தனம் காட்டாமல் உடனடியாக சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறோம்